ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் சமீபத்தில் திரு மோடியை சந்திக்கும் போது ஒரு பரவலா ஒரு செய்தி பார்க்கப்பட்டது பாஜகவோட இணைய போது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் அவங்க வந்து பிஜேபியோட இணைய போறதாவே சொல்லிட்டாங்க கட்சியே நீங்க வந்து பாஜகவோட இணையுது அப்படின்ற வாசனவர்கள் மோடி வீட்டு வாசலிலே என்று சொன்ன வார்த்தை என்பது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தமிழகத்திலே தனித்தன்மையோடு செயல்படும் பாஜகவோடு இணைய போகிறது என்பது வதந்தி அந்த வதந்திக்கு இடமில்லை என்று தலைவர் வாசன் சொன்னார் பலி <laughs> கொடுக்க <laughs> <laughs> தமிழ்நாடு <laughs> 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 தலைவர் <laughs> வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் முனவர் பாஷா நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு முனவர் பாஷா சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தமிழ்நாட்டில் எப்படி சார் பயணிக்குது எங்களுக்கு தெரியல ஜி கே வாசன் ஒரு தலைவர் இருக்காரு அந்த கட்சி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் அதனுடைய பயணம் எப்படி இருக்கு மிகப்பெரிய கட்சியினுடைய தலைவர் திரு ஜி கே மூப்பனார் மறைந்த ஜி கே மூப்பனாருடைய வாரிசுடைய கட்சி எப்படி பயணிக்குதுன்னு இன்னைக்கு தமிழக மக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியல தமிழ் மாநில காங்கிரஸை பொறுத்தவரை தொடங்கி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிறது இந்த கட்சியை தொடங்கிய நேரத்திற்கு இருந்த காரணங்கள் என்பது தலைவர் மூப்பனார் அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியில் மிகப்பெரிய தலைவராக அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளராக தமிழக காங்கிரஸுடைய தலைவராக இருந்தவர் அவர் மறைவுக்கு பின்னால் தலைவர் மூப்பனார் அவர்கள் சோனியா காந்தி அவர்களிடம் கொடுத்த வாக்குறுதியின் அடிப்படையிலே தமிழ் மாநில காங்கிரஸை காங்கிரஸ் கட்சியிலே கொண்டு போய் தலைவர் வாசன் அவர்கள் இணைத்தார்கள் இணைக்கின்ற நேரத்திலே தமிழகத்தை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் கட்சிக்கென்று யாருமே இல்லாத சூழ்நிலை இன்னும் சொல்லப்போனால் ரெண்டாயிரத்து ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலின் பொழுது அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கூட்டணி பேசுவதற்காக காங்கிரஸ் சார்பில் இருந்து டெல்லியிலிருந்து வந்த அந்த தலைவர்களை ஜெயலலிதா அம்மையார் சந்திக்க மறுத்துவிட்டார் அந்த சூழ்நிலையில் தான் தலைவர் மூப்பனாரே காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் சேர்த்து தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சார்பில் தொகுதிகளை பெற்று தந்து பதினைந்து தொகுதிகளை காங்கிரசிற்கு விட்டுக் கொடுத்தவர் தலைவர் மூப்பனார் அவர்கள் ஆனால் அவருடைய மறைவுக்கு பின்னால் தமிழ் மாநில காங்கிரசுக்கென்று இருபதுக்கும் மேற்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தார்கள் அத்துணை பேரையும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் எல்லோரையும் கொண்டு போய் காங்கிரஸ் கட்சியிலே சேர்த்து தமிழகத்திலே காங்கிரசுக்கு உயிர் கொடுத்தவர் தலைவர் வாசன் 
அதனாலே தான் தலைவர் வாசனுக்கு காங்கிரஸ் தலைமை மதுரை மாநாட்டிலேயே இணைப்பு மாநாட்டிலே அகில இந்திய காங்கிரஸ் செயலாளராக தலைவர் வாசனை நியமித்தது ஆனால் நாளுக்கு நாள் தலைவர் வாசனுடைய வளர்ச்சியை டெல்லி தலைமை தாங்கி கொள்ள தயாராக இல்லை ஏனென்று சொன்னால் ஏற்கனவே பெருந்தலைவர் காமராஜர் தமிழகத்திலே ஒரு அசைக்க முடியாத தலைவராக இருந்தார் இன்னும் சொல்ல போனால் அன்னை இந்திரா காந்தியையே காங்கிரசின் அடிப்படை உறுப்பினர்களிலிருந்து நீக்கியவர் தலைவர் காமராஜ் எனவே தலைவர் காமராஜரும் சரி அதற்கு பின்னாலே மக்கள் தலைவர் மூப்பனார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கட்சி அதிமுகவோடு கூட்டு வைத்த போது இது பொருந்தாத கூட்டணி தேவையில்லை என்று சொல்லி அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்ததால் தமிழகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை நடத்தி தமிழ் மாநில காங்கிரஸை உருவாக்கி அந்த தேர்தலிலே நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் வெற்றி திமுக தமாகா கூட்டணி பெறக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தபொழுது டெல்லியில் இருப்பவர்களை பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு என்று சொன்னாலே அங்கே இருக்கின்ற தலைவர்களை கண்டு அச்சப்படக்கூடிய சூழ்நிலை அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமைக்கு வந்தது அதன் காரணமாக தலைவர் வாசன் அவர்கள் தமிழகத்திலே காங்கிரஸ் கட்சியிலே தனி பெருந்தலைவராக மாணவர் காங்கிரஸ் தேர்தலா தலைவர் வாசன் நிறுத்துகின்ற வேட்பாளர் தான் வெற்றி பெறுகிறார் இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலா தலைவர் வாசன் நிறுத்துகின்ற வேட்பாளர் தான் வெற்றி பெறுகிறார் என்று அச்சம் டெல்லியிலே இருந்த காங்கிரஸ் தலைவருக்கு வந்ததன் காரணமாக தலைவர் வாசனை ஒதுக்க ஆரம்பித்தார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழகத்தின் நலன் சார்ந்த பிரச்சனை காவிரி பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இலங்கை தமிழர் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது முல்லை பெரியார் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தமிழகத்தின் நலன் சார்ந்து தலைவர் வாசன் காங்கிரஸ் கட்சியிலே இருக்கின்ற பொழுது குரல் கொடுத்த பொழுது இவர் வளர்ந்தால் இவரால் நமக்கு பாதிப்பு வந்துவிடும் ஏனென்று சொன்னால் காங்கிரஸை பொறுத்தவரை அறுபத்தி ஏழு இழந்த ஆட்சியை இன்று வரையிலே மீட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் டெல்லியில் இருக்கின்ற காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு என்றைக்கும் வந்ததில்லை இல்ல திரு ஜி கே வாசன் வளர்ந்தால் தேசிய அளவில் ஒரு தலைவராக உருவாயிடுவாங்க இல்ல சார் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து ஒரு தலைவர் உருவானால் கண்டிப்பாக டெல்லி தலைமைக்கு சவாலாக வந்து விடுவார் அதாவது வந்து காமராஜர் வந்து எப்படி அன்னை இந்திரா காந்தியை அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவராக வந்தது அவருக்கு பின்னால் நிஜலிங்கப்பா தலைவராக இருந்த பொழுது இந்திரா காந்தி நீக்கப்படுகிறார் நாட அதாவது ஜனாதிபதி தேர்தலில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் நிறுத்திய வேட்பாளருக்கு எதிராக வீவிகிரியை நிறுத்தி மனசாட்சிப்படி வாக்களிங்கள் என்று சொன்னதற்கு கட்சி கட்டுப்பாட்டை மீறினார் என்று இந்திரா காந்தியை நீக்கினார் ஆனால் இந்திரா காந்தி அதிகாரத்தில் இருந்த காரணத்தால் அந்த அதிகாரத்தை வைத்து கொண்டு மூத்த தலைவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள் அதை போல மூப்பனார் அவர்கள் தமிழகத்திலே இருந்து தமிழகத்தினுடைய கோரிக்கையை தொண்டர்களின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்ற பொழுது டெல்லி தலைமை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை அதுதான் தமிழ்நாட்டிலே தலைவர் வாசனுக்கும் ஏற்பட்ட நிலைமை அவர் அகில இந்திய தலைவராக வந்து விடுவார் என்பதல்ல தமிழகத்திலே ஒரு அசைக்க முடியாத தலைவராக வந்துவிடக் கூடாது என்பதிலே டெல்லி தலைமை கண்டிப்பாக இருந்ததன் காரணம் அது ஒரு தேசிய கட்சி தேசிய கட்சியில மாநில தலைவர் உருவான அது ஒண்ணும் அவங்க ஒண்ணும் பெரிய ஊரல் ஊரெல்லாம் மாநில சுயாட்சியை பேசுவீங்க ஆனா ஒரு மாநில தலைவர் நீங்க ஒன்னும் வேணாம் இன்னைக்கு ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் எதனால உருவாச்சு ராஜசேகர் ரெட்டி அவருடைய மகன் அவரை விட்டு இருந்தாங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சி அங்கே வலுவோடு இருந்திருக்கும் சரி ஆனா அவரை விடுவதற்கு தயாராக இல்லை காங்கிரஸ் தலைமை அதன் விளைவு இன்றைக்கு அங்கே ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முதலமைச்சராக வந்து அசைக்க முடியாத தலைவராக வளரக்கூடிய சூழ்நிலை அங்கே ஆந்திராவில் உருவாகி இருக்கிறது அதே போல தலைவர் வாசனை அவர்கள் பார்த்து அச்சப்பட்ட காரணத்தால் இனியும் இந்த காங்கிரஸ் கட்சியிலே இருந்தால் நமக்கு எதிர்காலம் இல்லை என்ற முடிவுக்கு வந்தார் தொண்ணூத்தாறிலே தலைவர் மூப்பனார் முடிவெடுக்கின்ற பொழுது இருந்த சூழ்நிலை வேறு இன்றைக்கு அவருக்கு தெரியும் இந்த கட்சி ஆரம்பித்தால் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து வளர்த்து தான் இந்த கட்சியை மிகப்பெரிய இயக்கமாக மாற்ற முடியும் என்று தெரிந்துதான் தலைவர் வாசன் இந்த முடிவை எடுத்தார் ஏனென்று சொன்னால் தமிழகத்திலே இருக்கின்ற அரசியல் தலைவர்களிலேயே வயதிலே குறைந்த தலைவர் வாசன் மட்டுமல்ல மத்தியிலே பத்தாண்டுகள் அமைச்சராக இருந்து கூட எந்த விதமான ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கும் ஆளாகாத ஒரு தலைவராக தமிழகத்திலே தலைவர் வாசன் விளங்கி கொண்டிருக்கிறார் எனவே அவருக்கு நம்பிக்கை நான் நிச்சயமாக தமிழகத்திலே தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் புறக்கணிக்க முடியாத ஒரு சக்தியாக வரும் என்ற நம்பிக்கையின் காரணமாக தொடர்ந்து உழைத்து கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சட்டமன்ற தொகு தேர்தல் மக்கள் நல கூட்டணி இன்னொரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் அதிமுக கூட்டணி இரண்டு தேர்தல்களில் தோல்வியை சந்தித்ததற்கு பின்னாலும் கூட இன்றைக்கு இந்த கட்சி உயிரோட்டமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் 
தலைவர் வாசனுடைய உழைப்பு தான் அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியை பாருங்கள் ஒரே ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் தோல்வி அடைந்த உடனேயே தன்னுடைய தலைமை பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கட்சியும் வேண்டாம் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் என்று ஓடக்கூடியவராக ராகுல் காந்தி இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் தலைவர் வாசன் தோல்வியை கண்டு துவண்டு விடாமல் மீண்டும் இந்த இயக்கத்தை உயிரோட்டத்தோடு எடுத்து நிறுத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார் உள்ளாட்சி தேர்தலை நோக்கி நாங்கள் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் தோல்வியை கண்டு தோண்டு போய்விட்டார் ராகுல் காந்தி வெளியேறி விட்டார்னு போது மட்டும் தேசிய அரசியல் பேசுறீங்க அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் சஞ்சீவ் ஐயா அவர்கள் டெல்லியிலே வந்து சென்னைக்கு வருகிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கூட்டணி பேச ஒரே ஒரு காரணம் தான் தமிழகத்திலே இருக்கின்ற அப்பழுக்கற்ற தலைவர் காமராஜரை அரசியல் அனாதையாக்க வேண்டும் என்பதற்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கைகோர்த்து பத்தே பத்து இப்போ வாங்கினாங்களே அதே மாதிரி பத்து சீட்டு எங்களுக்கு எம்எல்ஏ தொகுதி தேவையில்லை என்று சொல்லி பத்து எம்பி சீட்டுகளை வாங்கி காமராஜரை தோற்கடிக்க வேண்டும் காமராஜருடைய அரசியல் வாழ்க்கையை தமிழகத்திலே அழிக்க வேண்டும் என்று அன்றைக்கு காங்கிரஸ் செயல்பட்டதை போல இன்றைக்கு தலைவர் வாசனுடைய அரசியலை அஸ்தமிக்க செய்ய வேண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற தேர்தல் கூட்டணி பேசி கொண்டிருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலே இரண்டு தொகுதிகளை தமிழ் மாநில காங்கிரசுக்கு தருவதாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே டி ஆர் பாலுவும் கனிமொழியும் டெல்லிக்கு போய் ராகுல் காந்தியுடன் பேசுகிறார்கள் ராகுல் காந்தி அவர்கள் காங்கிரசிற்கு எத்தனை தொகுதி தரப்போகிறீர்கள் என்கிறார் எட்டு தொகுதி என்கிறார்கள் எட்டு பத்தாது என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இவர்கள் சொல்கிறார்கள் நிறைய கூட்டணி கட்சிகள் இருக்கிறது அவர்களுக்கெல்லாம் தொகுதிகளை தர வேண்டும் என்று சொன்னபோது யார் யாருக்கு என்று கேட்டால் தமிழ் மாநில காங்கிரசுக்கு இரண்டு தொகுதிகள் தர வேண்டியது இருக்கிறது என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே அவருக்கு மத்தியிலே ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று ஆசை இருந்தால் எல்லோரையும் ஒருங்கிணைத்து அரவணைத்து அந்த கூட்டணி அமையுங்கள் தாமாக்காவுக்கு ரெண்டு தொகுதிகள் தருவதிலே எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை என்று ராகுல் காந்தி சொல்லி இருக்க வேண்டும் நடந்து முடிந்த தேர்தல் ஆனால் ராகுல் காந்தி அந்த இரண்டு தொகுதிகளையும் காங்கிரசிற்கே கொடுத்து விடுங்கள் தாமாக்காவுக்கு தொகுதி தராதீர்கள் என்று ராகுல் காந்தி விதித்த நிபந்தனைக்கு திமுக தலைமை அன்றைக்கு கட்டுப்பட்டது சரி உடனடியாக தலைவரிடம் தகவல் சொன்னார்கள் காங்கிரஸ் தலைமை உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறது என்று ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் அவர்களை பொறுத்தவரை தமிழகத்திலே அன்றைக்கு காமராஜரை அழிக்க வேண்டும் என்று எப்படி கருதினார்களோ அதை போல இன்றைக்கு வாசனை அழிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் தலைமை அகில இந்திய தலைமை முயற்சிக்கிறது ஆனால் என்றைக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தமிழகத்தின் நலன் சார்ந்திருக்கின்ற தலைவர் வாசனை கைவிட மாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது திமுக கூட்டணி சேர அப்ப தயாரா இருந்தீங்க இல்ல அவங்க பேச்சுவார்த்தை சார் இப்போ இல்லை சார் போன முறை உள்ளாட்சி தேர்தல் வருது அதுக்காக ஸ்டாலின் அவர்கள் திமுகவினுடைய தலைவர் வாசனோடு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்கிறார் நீங்கள் இப்பொழுது ஃப்ரீயாக இருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ளாக சித்தரஞ்சன் சாலை வீட்டுக்கு வர தயாரா என்று கேட்கிறார் நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி சித்தரஞ்சன் சாலை வீட்டுக்கு தலைவர் வாசன் தளபதி ஸ்டாலினை சந்திக்க செல்லுகிறார் சந்திக்கிறார் சந்தித்து விட்டு வெளியிலே பத்திரிகையாளர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் அவர் தளபதி ஸ்டாலினை கேட்கிறார் பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவது என்று உடனே ஸ்டாலின் சொல்லுகிறார் இது மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பல்ல அரசியல் ரீதியான சந்திப்பு என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்கிறார் ஸ்டாலினுடைய பேச்சை நம்பி வெளியிலே வந்து நான் தளபதி ஸ்டாலினை சீ சந்தித்தது மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பல்ல அரசியல் ரீதியான சந்திப்பு உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி அமைப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தை தான் நடத்தி இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் சொன்ன உடனேயே அன்றைக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவராக இருக்கின்ற திருநாவுக்கரசுக்கு அன்றைக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடையாது டாக்டர் கலைஞர் கோபாலபுரத்திற்கு டெல்லியிலிருந்து அவருக்கு அழுத்தம் வருகிறது உடனே திருநாவுக்கரசை அழைத்து பேசுகிறார் பேசிவிட்டு மாலையே பேராசிரியர் அன்பழகன் ஒரு அறிக்கை விடுகிறார் வாசன் சொன்னது அவருடைய சொந்த விருப்பம் தேர்தல் கூட்டணி சம்பந்தமாக பேசவில்லை பேசிவிட்டு பத்திரிகையாளரிடம் சொல்ல சொல்லிவிட்டு அதற்கு பின்னால் காங்கிரஸ் தலைமை டெல்லியில இருந்து சொன்ன உடனே மிரண்டு போய் மறுப்பு சொல்லக்கூடிய நிலைமை தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைமையின் நிலைமை எனவே நாங்கள் அவர்களோடு பயணிக்க முயற்சித்தோம் 
அவர்கள் டெல்லி தலைமை காங்கிரஸ் தலைமைக்கு அச்சப்பட்டு அதற்கு அவர்கள் உடன்படவில்லை என்பதுதான் உண்மை இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு மன வருத்தம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அந்த மன கசப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இது மீண்டும் கலைந்து திமுக நெருக்கமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல அது எப்படி இருக்க முடியும் இப்ப நாங்க தான் அதிமுக கூட்டணியோட சரி எங்களை வண்டிங்க நாங்க அதிமுக கூட்டணியோடு இப்பொழுது இருக்கிறோம் ஆமா அது தொடர்ந்து பயிரப்படுகிறோம் பொதுக்குழு நடந்தப்ப என்ன பேசினாங்க தெரியுங்களா அதிமுக பொதுக்குழு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் தனித்து நிக்க போறோம் தனித்து நிக்கணும்னு பேசல இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் கூட்டணி கட்சியுடைய தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் அவர்கிட்ட தானே காணிக்கையாக்க முடியும் நான் என்ன சொல்றேன் தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல பேரறிஞர் அண்ணாவே ஏழு கட்சிகள் கொள்கைக்கு மாறுபட்ட கட்சிகள் சுதந்திரா கட்சியும் கம்யூனிஸ்டும் ஒரு கூட்டணியில் இருக்க முடியுமா முஸ்லீம் லீக்கும் கம்யூனிஸ்டும் ஒரு கூட்டணியில் இருக்க முடியுமா இப்படிப்பட்ட ஏழு கட்சிகளை இணைத்து தான் அறுபத்தி ஏழு தலைவர் காமராஜர் தோற்கடிப்பதற்காக ஒரு கூட்டணி உருவாக்கினார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டா தொண்ணூற்றி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஜெயலலிதா அம்மையார் தோல்வியடைந்ததற்கு பின்னால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தேர்தலுக்கு முன்னால் ஜெயலலிதா அவர்கள் எல்லா கட்சி தலைவருடைய அலுவலகங்களுக்கு சென்றார் வீடுகளுக்கு சென்றார் கூட்டணியை உருவாக்கி திமுகவை தோற்கடித்து காட்டினார் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் அம்மையார் ஜெயலலிதாவே கூட்டணியின் அவசியத்தை உணர்ந்திருக்கின்ற பொழுது அவருடைய வழியிலே வந்திருக்கின்ற அண்ணா திமுக எடப்பாடி பழனிசாமி தங்கமணி பேசியது கூட்டணியோடு தான் இந்த தேர்தலை அவர்கள் சந்திக்க போகிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் நான்கு நேரிலேயும் சமீபத்திலே நடந்த விக்கிரவாண்டியிலேயும் வெற்றி விழா கூட்டத்திலே ஒவ்வொரு கூட்டணி தலைவர்களை பற்றியும் பெருமையாக எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் மறந்திருக்க மாட்டார்கள் ஆக கூட்டணியின் அவசியம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு தெரியும் அண்ணா திமுகவில் இருக்கின்ற அனைவரும் இந்த கூட்டணியின் பலத்தை உணர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தாகும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தனித்துவமான ஒரு பயணம் ஜி கே வாசன் தலைமையில பயணிக்குதுன்னு சொல்றீங்க ஆனா வந்து சமீபத்தில் திரு மோடியை சந்திக்கும் போது ஒரு பரவலா ஒரு செய்தி பார்க்கப்பட்டது பாஜகவோட இணைய போது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் அவங்க வந்து பிஜேபி இணைய போறதாவே சொல்லிட்டாங்க கட்சியே நீங்க வந்து பாஜக இணையுது அப்படின்றாங்க சார் தலைவர் வாசன் வந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த கட்சி ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு ஆண்டுக்குள்ளாக டெல்லிக்கு போனால் அன்றைக்கு பத்திரிகைகள் என்ன எழுதினார்கள் காங்கிரஸ் கட்சியிலே வாசன் சேரப்போகிறார் கமல்நாத்தோடு பேசிவிட்டார் இப்படி செய்தி இன்றைக்கு பிரதமர் மோடி அவர்கள் கோயம்புத்தூர் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு வருகின்ற பொழுது அந்த கூட்டத்திலே அவரோடு தலைவர் வாசன் கலந்து கொண்டார் அவரை அறிமுகப்படுத்தி வைத்த பொழுது மூப்பனாருடைய மகன் என்பதனாலே கையை பிடித்து கொண்டு நீங்கள் டெல்லிக்கு வந்து என்னை சந்தியுங்கள் என்றார் ஆனால் தலைவர் போய் சந்திக்கவில்லை அதற்கு பிறகு சீன அதிபர் வருகின்ற பொழுது கூட்டணி கட்சிகள் தலைவர்கள் அனைவரையும் விமான நிலையத்திலே வரவேற்க அழைத்த போது அங்கே சென்றிருந்தார் மோடி அவர்கள் தலைவர் வாசனிடம் மட்டும் நின்று ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் நான் உங்களை டெல்லிக்கு என் வீட்டிற்கு அழைத்தால் வர மறுக்கிறீர்களே வரமாட்டீர்களா என்றெல்லாம் கேட்கிறார் கேட்டபொழுது தலைவர் வாசன் சொல்லுகிறார் அடுத்த முறை டெல்லிக்கு வந்தால் நான் சந்திப்பேன் என்கிறார் அதை போல இந்த மாதம் ஆறாம் தேதி டெல்லிக்கு போனார் பிரதமர் மோடியை சந்தித்தார் சந்தித்து விட்டு வெளியே வந்தார் பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டார்கள் தமாக பாஜகவில் இணைய போகிறதா என்று தலைவர் வாசன் அவர்கள் மோடி வீட்டு வாசலிலே நின்று சொன்ன வார்த்தை என்பது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தமிழகத்திலே தனித்தன்மையோடு செயல்படும் பாஜகவோடு இணைய போகிறது என்பது வதந்தி அந்த வதந்திக்கு இடமில்லை என்று தலைவர் வாசன் சொன்னார் ஏனென்று சொன்னால் தமிழக அரசியலே ஒரு தன்மானம் மிக்க தலைவர் என்று சொன்னால் தலைவர் வாசனாகத்தான் இருக்க முடியும் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஜெயலலிதா ஒரு சில தொகுதிகளை கொடுத்து இரட்டை இலை சின்னத்திலே போட்டிடுங்கள் என்று சொல்லி ஒரு ராஜ்யசபாவும் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று சொன்னபோது அவர் தனக்கு பதவி தேவை ஆசைப்பட்டிருந்தால் இரட்டை இலை சின்னத்திலே அவருடைய தோழர்களை நிற்க வைத்து விட்டு அவர் ராஜ்யசபா உறுப்பினராக முடியும் ஆனால் தலைவர் வாசன் அதை மறுத்துவிட்டு அப்படி இருந்தால் என்னுடைய சொந்த சின்னத்திலே தான் நிற்பேனே தவிர இரட்டை இலை சின்னத்திலே நிற்க மாட்டேன் என்று கூட்டணியையே மறுத்தவர் தலைவர் வாசன் எனவே அப்படிப்பட்ட தன்மானம் மிக்க ஒரு தலைவர் பதவிக்காகவோ அல்லது வேறு எந்த ஆதாயத்திற்காகவோ பாஜகவோடு இணையக்கூடிய சூழ்நிலை அவருக்கு இல்லை என்பதுதான் உறுதியான எண்ணம் இல்ல முனோர் பாஷா சார் என்னுடைய கேள்வி தமிழ்நாட்டில் பாஜக எதிர்ப்பலை மோடி எதிர்ப்பலை எவ்வளவு வீரியத்தில் இருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ஒன்றரை ரெண்டு வருஷமா நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றி திமுக கூட்டணி பெற்றதே மோடி எதிர்ப்பலை வாக்குகள் தான் சொல்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்க மோடியோட பாஜகவோட நெருக்கம் ஆகிறது உங்களுக்கு அது ஒன்றும் பெரிய பொருட்டா நினைக்கலையா நான் என்ன கேட்கறேன் வாசன் போய் பாஜகவோட நாங்க அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கோம் அதிமுக கூட்டத்தில் பாஜக இருக்கு தலைவர் வாசன் பாஜகவோட சேர்ந்தா 
உங்களுக்கு அதிருப்தியா இல்லையா ஒரு மாதிரி தோணலியான்னு எல்லாம் கேக்குறீங்க மக்கள் கேக்குறாங்க அதே மக்களை கேக்குறேன் தொண்ணூத்தி எட்டுல திமுகவும் தாமாக்காவும் தானே கூட்டு சேர்ந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்திச்சோம் மூணு எம்பிக்கள் நாங்க நீங்க தேவை இல்லாம வாஜ்பாய் ஆட்சியை காப்பாற்றுவதற்கு போனது கலைஞரா இல்லையா அன்னைக்கு இந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் எப்படி அவருக்கு வாக்களிச்சாங்க மதவாத கட்சியோட கலைஞர் கூட்டு சேர்ந்து அன்றைக்கு தமாகாவை நடுத்தெருவில் விட்டு அன்னைக்கு மூணு தமாக அமைப்புகளுடைய வாக்கால தான் வாஜ்பாய் ஆட்சியை கவுந்தது ஆனால் வாஜ்பாய் ஆட்சிக்கு முட்டு கொடுக்க ஓடியவர் கலைஞர் திமுக அந்த திமுக காரங்களும் மற்றவங்களும் எங்களை பார்த்து கேட்கலாமா மூப்பனாருடைய வெகுஜன மக்களே கூட தலைவர் வாசனை பற்றி தெரிந்தவர்கள் என்றைக்கும் அவர் பாஜக மதவாத கட்சியோடு இணக்கமாகவோ இல்லை இணைந்தோ இருக்க மாட்டார் இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்த கூட்டணி என்பது அதிமுகவோடு இருக்கின்ற கூட்டணி இல்ல மோடி மேல இருக்கிற அந்த எதிர்ப்பலை கோபம் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ்க்கு இல்ல நீங்க நீங்க சிறப்பா செயல்படுதான் மத்திய அரசை பற்றி நான் பேச வரவில்லை இல்ல இல்ல மத்திய அரசை பற்றி இன்றைக்கு மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பான அலை வந்து குறைஞ்சிருக்கு நீங்க கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி லட்சக்கணக்கான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாங்க ஆனால் வேலூரில் வரும்போது எட்டாயிரம் ஓட்டு தானே அப்ப நான் மோடி மேல இருக்க அதிருப்தி குறைஞ்சு போச்சு எங்க இடைத்தேர்தல் அது பொது தேர்தலை தொடர்ந்து வந்த இடைத்தேர்தல் அந்த பொது தேர்தலில் அவர் தானே வேட்பாளர் மாற்றப்பட்டாரா வேட்பாளர் மாற்றப்படலை அதே வேட்பாளர் தான் நிக்கிறாரு அப்போ நாடாளுமன்றத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி பெற்ற வெற்றிக்கு ஒரே காரணம் அடுத்த ஆட்சி ராகுல் காந்தி பிரதமராக வருவார் என்று திமுக சொன்னதை நம்பித்தான் மோடிக்கு எதிராக இருக்கின்றவர்கள் திமுக சொன்னதை நம்பி ராகுல் காந்தி பிரதமராகி விடுவார் என்ற நம்பிக்கையிலே வாக்களிக்கிறார்கள் ராகுல் காந்தி இனி பிரதமரே ஆக முடியாது என்று தெரிந்ததற்கு பின்னால் அங்கே வேலூரில் எட்டாயிரம் ஓட்டு தான் லீடிங் வர முடியுது இதுதான் நிதர்சன உண்மை சிறுபான்மை மக்களை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் கட்சி தங்களை காப்பாற்றும் தங்களுக்கு பாதுகாப்பாளராக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில தான் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணிக்கு வாக்களித்தார்கள் பாஜகவில் இருக்கிற தலைவர்கள் பாபர் மசூதி கர சேவைக்கு போய் இடிச்சாங்க இடிச்சாங்களா இல்லையா எந்த அவங்க தலைவர்கள் மேல எல்லாம் வழக்கு இருக்கு ஆனா அந்த எந்த தலைவரும் நாங்க தான் பாபர் மசூதி இடிச்சோம் சொன்னாங்களா யார் சொன்னது சிவசேனை தலைவர் பால்ராஜ் தாக்கரே தான் நாங்க தான் பாபர் மசூதியை இடிச்சோன்னு துணிஞ்சு சொன்னவர் ஆக அந்த பாபர் மசூதியை இடிச்ச அந்த கூட்டத்தோட இன்னைக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கூ கை கோர்க்குதே மராட்டிய மாநிலத்துல இவர்கள் சிறுபான்மை மக்களை பாதுகாக்கவா கை சேர்த்திருக்கிறார்கள் சொல்லுங்க விஜயதர்ணிய <laughs> அவருடைய மகளை மத்தியில் அமைச்சராக்கிறதுக்காக இந்த வேலை செஞ்சாரு என்று காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா சரத்பவாருடைய பின்னணியோடு தான் இந்த நாடகம் நடந்திருக்கிறது அவர் தான் நினைத்தது ஒன்று சிவசேனையை நடுத்தருல கொண்டு வந்து நிக்கணும் சிவசேனை பாஜக கூட்டணியில் இருக்கு சிவசேனையை சேர்ந்த ஒருத்தர் மத்தியில் அமைச்சராக இருக்கார் அவரை கொண்டு வந்து அமைச்சரவையில் இருந்து வெளியேற்றி பாஜக பாஜக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற்றிட்டு சிவசேனையை நடுத்தருல நிறுத்திட்டார் இன்னொரு பக்கம் சரத்பவார் இன்னொரு பக்கம் அவர் காங்கிரஸ் தலைவி சோனியா காந்தியை வெளிநாட்டுக்காரின்னு சொல்லி கட்சியை விட்டு வெளியே வந்தவர் அப்படி இருக்கும் போது எந்த காங்கிரஸ் கட்சி இதுவரைக்கும் சிவசேனாவும் காங்கிரஸ் சோனியா காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியும் ஒரே மேடையில இல்ல ஒன்னா உட்காந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினது நீங்க பாத்தீங்க உத்தவ் தாக்கரே உத்தவ் தாக்கரே சிவ சோனியா காந்தி வீட்டுக்கு சரத்பவார் தானே கூப்பிட்டு போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாரு உத்தவ் தாக்கரே யாரு அவர் தானே சிவசேனை தலைவர் அப்ப சிவசேனை தலைவர் காங்கிரஸ் இறங்கி வந்தா உத்தவ் தாக்கரே இறங்கி வந்திருக்காரா யார் இறங்கி வந்தானா சார் அப்ப நீங்க பதவிக்காக சிறுபான்மை மக்களை பலி கொடுக்க தயங்க மாட்டீங்களா காங்கிரஸ் ஆமா சிவசேனை ஒரு ஜனநாயக படுகொலை நடந்திருக்கு நேருவின் மகளே வருக நிலையான ஆட்சி தருக எந்த இந்திரா காந்தி 
சிட்டி பாபு மரணத்துக்கு காரணமும் சாத்தூர் பாலகிருஷ்ண மரணத்துக்கு காரணமும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஸ்டாலினை வந்து சிறையில் வைத்து கொடுமைப்படுத்தினார்கள் அடித்தார்கள் நம்ம வீர ஆற்காடு வீராசாமி காது செவிடாயிடுச்சு இப்படிலாம் சொன்னீங்களே எப்படி இத்தனை பேருடைய உயிர் போனாலும் பரவாயில்லைன்னு நேருவின் மகளே வருக நிலையான ஆட்சி தருக அப்போ அது சந்தர்ப்பம் அதை இல்லையா சரி நீங்க செஞ்சா ஜனநாயகம் மற்றவங்க சொன்னா ஜனநாயக பொருள் என்னுடைய கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள் மக்கள் மாதிரியே நான் கேட்டுறேன் மகாராஷ்டிராவில் நடக்கிற விஷயங்கள் அந்த காட்சிகள்லாம் நீங்க பாக்குறது இதெல்லாம் சரியா தான் பாஜக பண்ணிட்டு இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஏங்க அது வந்து கவர்னருடைய முடிவு சரி கவர்னர் வந்து யார் ஆட்சி அமைக்கணும் அதாவது நீங்க எத்தனை எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு இருக்கணும் இல்ல நூத்தி அஞ்சு சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி வந்து நூத்தி அஞ்சு பாஜக ஆமா அவங்கள ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு தந்திருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த அஜித் பவார் வந்து அவர் வந்து அன்னைக்கு சட்டமன்ற தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் அவர் அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய எண்ணிக்கையை கொடுத்துருக்காரு அந்த பட்டியலும் பாஜகவினுடைய பட்டியலையும் வைத்து தான் இன்றைக்கு ஆட்சி அமைக்கிற ஒரு வாய்ப்பை அவர் கொடுத்துருக்காங்க நேற்று வரைக்கும் கூட்டத்தில் என்ன பார்த்தோம் சரத்பவார் கூட்டத்தில் ஐம்பத்தி ஆறுல ஐம்பத்தி அஞ்சு பேர் நீங்க நீங்க ஃப்ளோர் ஃப்ளோர்ல வந்து உன் இது பெரும்பான்மை நிரூபிக்கும் போது பாருங்க அப்போ சரி அவங்க வந்து நிரூபிச்சு காட்டுவோம் சொல்றாங்கல்ல ஊர்ல பெரும்பான்மை நிரூபிக்கணும் சார் இப்ப நடக்கிற கூத்துக்கள் நடக்கிற காட்சிகள் எல்லாமே பாஜக எந்த தவறும் இல்லைங்க சரத்பவார் தான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு சிவசேனா இருக்கு அதே மாதிரி முஸ்லீம் சிறுபான்மை மக்களுக்கு துரோகமா காங்கிரஸ் நடந்துச்சு ஆமா உண்மை சார் நீங்க வந்து இது வரைக்கும் சிறுபான்மை மக்களை நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பாபர் மசூதி பிரச்சனைக்கு காங்கிரஸ் கட்சி தவிர வேற யார் காரணம் ராஜீவ் காந்தி தானே அந்த பாபர் மசூதில ராமர் கோயில வணங்கிறதுக்கு திறந்து விட்ட ஒரு கோயில சரி நரசிம்மராவ் பிரதமராக இருக்கும்போது தானே அந்த பாபர் மசூதி இடிக்கிற அந்த காரியம் நடந்தது அவங்க நினைச்சிருந்த அன்னைக்கு ஒரு ஜாலியன் வேலாபாக் மாதிரி நடத்தி அந்த பள்ளிவாசல பாதுகாத்திருக்க முடியுமா முடியாதா வேடிக்கை பார்த்தாங்களா இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து பாபர் மசூதி இருந்தா ஒரு பிரச்சனை தான் சொல்லி காங்கிரஸ் கட்சியே திட்டமிட்டு அந்த பாபர் மசூதி இடிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தார்கள் என்பதுதான் என்னை போன்ற முனோர் பாஷா சொல்றது வந்து பாஜக ஆட்சியில இன்னைக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்திருக்கிற தீர்ப்பு சரியான தீர்ப்பு எங்க நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு காங்கிரஸ் கட்சியை ஏத்துக்குச்சே காங்கிரஸ் கட்சியுடைய நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா பாஜக நடக்கக்கூடிய ஆட்சியில பாஜக ஆட்சியில இது நீதிமன்றம் கொடுக்கற தீர்ப்பு நீதிமன்றம் பாஜக வச்சிருக்கு அதுதான் அங்க வெளியே நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் சார் அப்படி இருந்தா இல்ல இல்ல அப்படி இருந்தா இவங்க வந்து அப்பீல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சுன்னி முஸ்லீமனுடைய அமைப்பு அவங்க ஆலோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இருபத்தாறாம் தேதி நாளைக்கு கூடி ஏதோ பேச போகிறாங்க அப்பீல் போகலாம் இது ஜனநாயகத்தில் நீதித்துறை வழங்கி இருக்கின்ற வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்களா இல்லையான்றது அவங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் ஆனால் நீதிமன்றம் வந்து இந்த தீர்ப்பை இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு நீதிமன்றம் வேறு விதமான தீர்ப்பு தருது மூணு பேருக்கு பிரித்து கொடுங்க அலகாபாத் கோர்ட் ஆமாம் அலகாபாத் கோர்ட்டு அதனால் இன்றைக்கி வந்திருக்கிற இந்த தீர்ப்பில் ராமர் கோயில் இருக்கிற இடத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க பாபர் மசூதிக்கு வேறு இடம் அஞ்சு ஏக்கர் தரணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பு வந்து அது நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா சார் இதை ஏற்றுக்க வேண்டியவங்க அந்த மக்கள் தான் அங்கே இருக்கிற சுன்னி முஸ்லீம் மக்கள் தான் ஏற்றுக்கணும் சரி இந்த வழக்கை போட்டவங்க இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல தான் தொழுகை நடத்தணும் அந்த இடத்துல தான் தொழுகை நடத்தணும் இல்லை இஸ்லாமியர்களுக்கு எங்கே வேணாலும் அந்த தொழுகை நேரம் வந்தால் தொழுகலாம் அதுக்கு வந்து உருவ வழிபாடு எங்ககிட்ட கிடையாது ஒரு பள்ளிவாசல்ன்றது தொழுகை எல்லாரும் ஒரு இடத்துல கூடி பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடம் அதனால இந்த இடம் தான் வேணும் அந்த இடம் தான் கூட்டணி இருக்கிறதுனால ஒரு இதெல்லாம் சொல்லலை நீங்கள் நீங்கள் உலக மாதிரி அந்த ஏற்றுக்கிறீங்க சார் உள்ள பாஜக கூட்டணி நீங்கள் இருக்கும் இருக்காது சார் நாளைக்கு தமாக வந்து ஆரம்பித்த போது இருந்த சூழ்நிலையும் இன்றைக்கி நாங்கள் அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கோம் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்தாலும் கூட தேர்தல் காலத்தில் பாஜகவினர் பிரச்சாரத்துக்கு வந்தாங்களா இல்லை இல்லை நான் கேட்குறேன் எந்த பாஜக தலைவர் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணாங்க பாஜக வந்தால் ஓட்டு விழாதோ இல்லை நீங்கள் தானே சொன்னீங்க நீங்கள் தானே நீங்கள் தான் சொன்னீங்க மக்கள் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்க்க மோடி எதிர்ப்பு எதிர்கட்சிகள் சொல்றாங்க அதை நான் சொல்றேன் நீங்க தான் எதிர்கட்சி சொல்றது தான் சொல்றேன் ஆனா நான் எங்களை பொறுத்தவரை உங்களுக்கும் அது சரி தான் படுது இல்லை இல்லை நீங்க சொன்னதுக்காக சொல்றேன் சரி நீங்க சொன்னதுக்காக அதிமுக கூட்டணியை பொறுத்தவரை எல்லா கட்சிகளும் அப்படியே ஒழுங்கா இருக்காங்க ஒற்றுமையா இருக்காங்க அந்த கூட்டணி தொடர்ந்து உள்ளாட்சி தேர்தலே நீடிக்க போகுது நீடிக்கும் ஆமா சரி மகாராஷ்டிரா விஷயத்துக்கு வந்துடுறேன் சமீபத்தில் உங்களுடைய கட்சியினுடைய போஸ்டர் சிறுபான்மை அணி
ஏமாந்தது போதும் சந்தர்ப்பவாதிகளிடம் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் அடிச்சுக்கிறேன் உங்க போட்டோ தான் நல்லா பெருசா அடிச்சிருக்காங்க கூட காங்கிரஸ் திமுக அணின்றீங்க இதுல எங்க திமுக வருது இந்த ரோல்ல திமுக வந்து காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சியா இல்ல மகாராஷ்டிரால ஒரு மதவாத கட்சியோட காங்கிரஸ் கூட்டு வச்சா நீங்க அதை ஏத்துப்பீங்களா திமுக இல்ல உங்களுடைய உங்களுடைய டிசன்ட் உங்களுடைய வருத்தத்தை கூட தெரிவிக்க மாட்டீங்களா சரி உங்களை நம்பிதானே ஓட்டு போட்டாங்க சிறுபான்மை முஸ்லீம்கள் அந்த நாங்குநேரி விக்ரவாண்டி ரிசல்ட் வச்சு பாத்தீங்களா இருபத்தி நாலாம் தேதின்னு நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு வந்த ரிசல்ட் மகாராஷ்டிரா ரிசல்ட் அன்னையில இருந்து பதினஞ்சு இருபது நாளா காங்கிரஸ் தான் ரொம்ப பிடி கொடுக்காம இருந்தது தேசியவாத காங்கிரசும் காங்கிரசும் நாங்க எதிர்கட்சி வரிசையில உட்காருவோம் அப்புறம் எப்படி சிவசேனை வந்து உங்களோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தினா அதுக்கு ஒத்துவீங்க நீங்க எது வேணாலும் சொல்லுங்க சார் நாங்கள் பொது வேலை திட்டத்தின் அடிப்படையில் குறைந்தபட்ச வேலை திட்டம் இதெல்லாம் வச்சு தான் சேரணும்னா அப்போ நாளைக்கு பாஜக கூட நீங்க சேரலாமே இன்னும் வித்தியாசம் இருக்கு ராகுல் காந்தி வந்து கோலி ஆடுற மாதிரி சின்ன பையன மாதிரி அவர் விளையாடுறாரு என்ன பண்றது நீங்க வளர்ந்து வந்த கட்சி நீங்க புகழ்க்கு உச்சத்து கொண்டு போன கட்சி அது ஆமா சார் இருக்கலாம் வளர்ந்த கட்சி சார் இல்லன்னு சொல்லல ஆனா அரசியல் சாணக்கியத்தனம் வேணுமா வேணாமா கூட்டணி கட்சிகள் வந்து யார் யாரெல்லாம் பாஜகவுக்கு பாஜகவுக்கு எதிர்ப்பா இருக்காங்களோ அவங்கள ஒருங்கிணைக்கிற வேலையை கூட உன்னால செய்ய முடியலையே நீங்க எப்படி இந்த தேசத்தை வழி நடத்த போறீங்க அந்த சந்தேகம் மக்களுக்கு வருமா வராதா இல்ல ஒரு தோல்வியும் மனமும் வந்து ஏத்துக்கிட்டு விடை பெற்றாரு சொல்றேன் அப்படி தோல்வியை ஏத்துக்கிட்டு வெளியே விடை பெற்றிருந்தா டாக்டர் கலைஞர் மீண்டும் ஆட்சிக்கே வந்திருக்க முடியாது அரசியல்வாதின்னு சொன்னால் வெற்றி தோல்விகளை சமயம் சமமாக பாவிக்கணும் ஜெயிக்கும் போது சந்தோஷப்படுறதும் தோக்கும் போது அந்த தோல்விக்கு நான் பொறுப்பு இல்லைன்னு யார் மேலேயா பழிய போடுறது தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி அழிந்ததுக்கே அதான காரணம் டெல்லியில் ஆமாம் ஆமாங்க எங்கே இருக்குது காங்கிரஸ் யார் தோல்வியாக சவாரி செய்யணுங்க அவ்வளோதான் தலைவர் காமராஜ் இருக்கிற காலத்தில் சொந்த காலில் நின்னோம் தலைவர் மூப்பனார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவராக இருக்கும்போது எழுபத்தேழுல இருபத்தஞ்சு காங்கிரஸ் இப்போதான் அதிமுக பாஜக கூட்டணி எதுக்கு சொல்றேன் நாங்கள் அகில இந்திய அந்த அளவுக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக தனிவா நிற்போம் இல்லை அந்த அளவுக்கு இல்லை இப்போ சார் நாங்கள் வளர்ற கட்சி நாங்கள் நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல திமுக ஆரம்பிச்சு அறுபத்தி ஏழு தான் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க நாங்கள் ஆரம்பிச்சு அஞ்சு வருஷம் சார் இதுக்குள்ளே நீங்க எங்களை ஆட்சிக்கு வர முடியுமான்னு கேட்டா இப்படி வந்துதான் தீர்வோம் தலைவர் வாசன் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக வர்றத தவிர்க்க முடியாது ஏன்னா இருக்கிறதுல மெசேஜ் கொடுத்திருக்கீங்க அன்புமணி ராமதாஸ் கொடுத்திருக்காரு அதுக்கு அதிமுக கலக்கத்தில் நான் நாளைக்கு நான் சொன்னேன் நீங்க நாளைக்கு நான் வருவாருன்னு சொல்ல வருவதற்கான காலமும் சூழ்நிலையும் அவர் கணிந்து வரும் அது வரைக்கும் நாங்க எங்க கட்சியை வளர்க்கிற வேலையை தான் பார்ப்போம் மறுபடியும் அந்த மகாராஷ்டிரா ஒட்டிய வந்துடும் மகாராஷ்டிராவில் பாஜக எந்த தவறும் செய்யலீங்க நடக்கிற கூத்துகள் எல்லாம் சரத் பவார் தான் பண்றாருன்றது உங்க பார்வை ஏங்க நான் என்ன சொல்றேன் தவறு செஞ்சாங்களா இல்லையான்னு தீர்மானிக்க வேண்டியது அவகாசம் கொடுத்திருக்காரு பிளோர்ல வந்து பலத்தை நிரூபிக்கிறதுக்கு இதுக்குள்ள வந்து ஆளுநர் செஞ்சது சரியா தப்பா இப்போ காலையில ஆறு மணிக்கு பதவியேற்பெல்லாம் நடந்தது யாருக்கும் தெரியாத அந்த எண்ணிக்கை அடிப்படையில எவ்வளவு பேர் ஆதரவு இருக்காங்க எம்எல்ஏக்கள் தெரியாது கவர்னர் செஞ்சதெல்லாம் சரி அதிகாரத்தின்ட்டு <laughs> ஒன்னு கூட்டணி வைக்குது இல்லைன்னா ரஜினிகாந்தோட மெர்ஜ் ஆகிற கூட வாய்ப்பு இருக்கு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் பாருங்க அடுத்த ஒரு சலசலப்பு வருது எத்தனை கட்சியோட தான் நாங்க இணையிருது 
காங்கிரஸோட இணைகிறோன்றீங்க அப்புறம் வந்து பிஜேபியோட இணைகிறோன்றீங்க ரஜினிகாந்தோட இணைகிறோன்றீங்க ஏன்னா வந்து ரஜினிகாந்துக்கும் தமிழ் மாநில காங்கிரசுக்கும் இருக்கிற உறவு என்பது தொப்புள் கோடி உறவு தொண்ணூத்தாறு வந்து நான் தான் வந்து அவரோட சந்திச்சு பேசினவேன் முத்து ஷூட்டிங்கில் அடையாறில் இருந்தார் அப்போ வந்து ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து தமிழ்நாட்டில் வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் பரவிடுச்சுன்னு ரஜினி சொன்னார் அது கவுண்டராக வந்து ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆண்டவனாலே இல்லை இல்லை அப்போ அதுக்கப்புறம் அவர் எதிர்த்து அறிக்கையெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்போ அதை கவுண்டர் பண்ணி நான் தான் அறிக்கை கொடுத்தேன் தமிழ் மாநில இது தலைவர் மூப்பனாருடைய ஆதரவாளர்ன்ற முறையில் ரஜினி என்னை அழைச்சி பேசினார் அப்போ சொன்னார் மூப்பனார் தமிழ்நாட்டுக்கு முதலமைச்சராக வரணும் ரெண்டு திராவிட இயக்கங்களும் தேவையில்லைன்னு சொன்னார் நான் தலைவர் மூப்பனார்கிட்ட அதை சொன்னேன் அதன் தொடர்ச்சியாக அந்த உறவுகள் உருவானது ரெண்டு முறை டெல்லிக்கு போய் நரசிம்மராவுக்கிட்ட அண்ணா திமுகவோட கூட்டு வைக்காதீங்கன்னு ரஜினிகாந்த் சொன்னார் ஆனால் டெல்லி தலைமையை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே ஜெயலலிதாவிடம் பைண்ட் ஆகிட்டதுனால அதை அவங்க ஏற்றுக்காதனால தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் உருவாச்சு அவரே அண்ணாமலை படத்தில் ஓட்டின சைக்கிள் சின்னத்தை எங்களுக்கு ஒப்படை ஒப்படைச்சார் அந்த சைக்கிள் சின்னத்தில் தான் நாங்கள் தேர்தல் காலத்தில் வெற்றி பெற்றோம் அதனால் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தால் உடனே தமாகாவுக்கும் ரஜினிகாந்தும் தொடர்பில் இருப்பாங்க அவங்க சொல்லிக்கலாம் நட்பு ரீதியா நானும் கமலும் கமலும் இணைஞ்சு செயல்பட தயாரா இருக்கணும் சொல்லலாம் தேர்தல் தேர்தலுக்கு முன்பு ஒரு மூன்று மாதத்துல கட்சி ஆரம்பிப்பாரு மூன்று மாதத்தில் கட்சி ஆரம்பிச்சு ரஜினிகாந்தால ஆட்சியை பிடிச்சிட முடியுமா முதல்ல ஒரு ஆயிட முடியுமா நீங்க ஒரு பெரிய அரசியல் கட்சி தலைவர் தொண்ணூத்தாறுல தலைவர் மூப்பனார் தனியா நின்னுந்தாருன்னு அவர் தான் முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அந்த ரஜினிக்கு சொல்லிருங்களா இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் அவரு அவர் சார் அவர் வரதை பொறுத்து அன்னைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றம் முடியுமா முடியாதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போல இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்றேங்க வாய்ப்பு வந்தா யாரும் இப்போ அவரே சொன்னாரு எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சரா வருவார்னு யாராவது எதிர்பார்த்தாங்களா எதிர்பார்க்கல ஆனால் நடந்தது அவர் முதலமைச்சராக மூணு மாதம் தாங்க மாட்டார் ஆறு மாதம் தாங்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறவர் தான் தாங்காமல் இருக்காரு தவிர அவர் தொடர்ந்து நீடிச்சு தான் இருக்கார் எடப்பாடி அது மாதிரி அப்படி ஒரு வாய்ப்பு ரஜினிகாந்துக்கு வந்ததுன்னா அது தடுக்கிறது யாராலேயும் முடியாது நீங்கள் வரவேற்கிறீங்க அது மாதிரி ஒன்று வேறு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்தால் அது யார் மக்கள் வந்து முடிவு பண்ணால் நான் யார் சார் மக்கள் முடிவு தடுக்கிறதுக்கு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ரஜினிகாந்தெல்லாம் காத்திருக்கலாம் கிடையாது நாங்கள் தனி பயணம்ன்றீங்க சார் நீங்க தேர்தல் வரும்போது அதை பத்தி சிந்திக்கணும் இப்ப என்ன சார் இல்ல இல்ல தேர்தல் வரும்போது நாங்க அதை பத்தி இப்போ இப்ப ரஜினிக்கே இன்னும் கட்சி ஆரம்பிக்கலையே அவர் ஆரம்பிக்கட்டும் ஆரம்பிச்ச பிறகு அதை பத்தி நீங்க பேசுங்க நாங்க தெளிவா பதில் சொல்லுவோம் மிக்க நன்றி திரு முனவர் பாஷா சார் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிங்க நிறைய விளக்கங்கள் சொல்லிங்க அதுவும் ஆரம்பத்தில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் உடைய வரலாறு திரு மூப்பனார் காலத்து கட்சியினுடைய வரலாறையும் திரு ஜி கே வாசன் வரலாறையும் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இதை முழுக்க அப்படியே மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கறோம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்